বড় ধরনের শঙ্কার মুখে ইভিএম অধ্যায় সরকার নতুন করে টাকা না দিলে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনই হবে এর সমাপ্তি পুড়িয়ে বা নষ্ট করে ফেলা হবে অচল সচল মিলিয়ে প্রায় 4000 কোটি টাকার মেশিন প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ জানতে রোববার সরকারকে চিঠি দিচ্ছে ইসি 2018 নির্বাচনের আগে 1.5 লাখ ইভিএম কেনে কেএম নুরুল হুদা কমিশন এক এক মেশিনের খরচ 2,35,000 টাকা ধরে হাতে নেওয়া হয় 3,825 কোটি টাকার প্রকল্প দাবি করা হয় উন্নতমানের ইভিএম তৈরির তবে 5 বছর না যেতেই বিগড়ে যেতে থাকে উন্নত সেই ইভিএম দাদো সংসদ নির্বাচনের আগে দেখা দেয় কোনো না কোনো সমস্যা এখন 1.5 লাখের মধ্যে 1,5,000ই ব্যবহারযোগ্য নয় এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা আর মেরামতের জন্য নেই অর্থের যোগান জুনে শেষ হচ্ছে ইভিএম প্রকল্পের মেয়াদ এবার সরকারকে চিঠি দিয়ে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ জানতে চাইবে ইসি চাওয়া হবে বরাদ্দ আসলে ইভিএম দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ ইভিএম আর ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে কিনা কোনো নির্বাচনে যদি নির্বাচনে ব্যবহার করে তাহলে এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের একটা প্রয়োজনীয়তা পড়বে তাহলে সেই হিসাবে সেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটা একটা যেটাকে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার তো সেই অনুযায়ী একটা ব্যয় প্রয়োজনীয় হবে সেই পরি সেই পর্যন্ত সেই ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিলে দেন এটাকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে আদারওয়াইজ সম্ভব হবে না হাতে থাকা সচল ইভিএম দিয়ে ভোট হবে জুনে শেষ হতে যাওয়া উপজেলা নির্বাচন সরকার টাকা না দিলে এটি হবে ইভিএম এর শেষ ভোট সরকার থেকে কোনো সহায়তা না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের ইভিএম প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হচ্ছে জুনে এবং এর পরবর্তীতে ইভিএম আর আমাদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না তখন যে সমস্ত ইভিএম রয়ে গেছে সেগুলো সরকারি যে নিয়ম কারণ আছে যে ডিসপোজাল করার যে আইন আছে সে আইন যে এটা ডিসপোজাল হবে শুরুতে ইভিএম এর মেয়াদ 10 বছর ধরা হলেও 5 বছরের মধ্যে অচল বেশিরভাগ মেশিন প্রকল্পটি বাতিল হলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় 4000 কোটি টাকা কিছু বাটন হয়তো লস হয়েছে কিছু স্ক্রিন হয়তো নষ্ট হয়ে আছে কিছুর হয়তো কেবল লস আছে বা কেবল ছিড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে পোর্টগুলো একটু ড্যামেজ হয়ে গেছে জাস্ট এই ধরনের ছোট ছোট রিপ্লেসমেন্টগুলো যদি করা যায় বা করতে পারলেই আমাদের আরো 50 থেকে 60 হাজারের মতো ইভিএম একদম খুব ফাইন কন্ডিশনে আমাদের পাওয়া সম্ভব সংসদ স্থানীয় ও উপনির্বাচন মিলে প্রায় দেড় হাজার নির্বাচন হয়েছে এই ইভিএম মেশিনে মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অনিয়ম করে নির্বাচনে খরচ তোলা নিয়ে নাটোরের এমপি আবুল কালাম আজাদের বক্তব্য তার ব্যক্তিগত এ বিষয়ে শীর্ষ নেতাদের সাথে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে একথা জানান তিনি মঙ্গলবার ওই এমপি বলেন ভোটের খরচ তুলতে প্রয়োজনে অনিয়ম করবেন তিনি মঙ্গলবার লালপুর উপজেলা প্রশাসনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সেখানে দেয়া তার বক্তব্য আলোড়ন তোলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে লড়তে খরচ হওয়া এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা নিয়ে কথা বলেন আজাদ জানান একটু অনিয়ম হলেও সে টাকা তুলে নেবেন তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন জানান এটি আজাদের ব্যক্তিগত বক্তব্য যা দুঃখজনক শীর্ষ নেতাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হবে এটা তার ব্যক্তিগত মতামত আমি মনে করি সে যদি সত্যি বক্তৃতা দিয়ে থাকে এটা দুঃখজনক এটা দলের দলের সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করব বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু থানা জনেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলব হ্যাঁ এই ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা আছেন কি না আর উনি আদৌ বলছেন কি না একই বক্তব্যে দশম সংসদ নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে আবুল কালাম জানান সে সময় তার এক টাকাও খরচ হয়নি শুক্রবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি কাদের অভিযোগ করেন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরেও বিএনপি নানা অপপ্রচার চালিয়েছে তারা এখনো আয়োজন করে আওয়ামী লীগের চরিত্র হরণে অপপ্রচার মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তবে তারা সফল হয়নি দিনের আলোতেও তারা রাতের অন্ধকার দেখে 
কাদের আরো বলেন বাংলাদেশ যে স্বাধীন রাষ্ট্র সে কথাও তারা ভুলে যাচ্ছে বিএনপি যতদিন মিথ্যাচার করবে ততদিন তাদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে বলে মন্তব্য করেন ওবাইদুল কাদের ইফতার পার্টি আয়োজন করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মিথ্যাচার করে যাচ্ছে কোন বিদেশি রাষ্ট্রের দাসত্ব আমরা করি না জিয়াউর রহমানকে খলনায়ক থেকে নায়ক বানানোর জন্য বিএনপি নেতারা বানোয়াট কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি পাকিস্তানের চর হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন খলনায়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি নেতা আব্দুল মইন খানের বাবা আব্দুল মোমেন খান উনিশশো চুয়াত্তর সালে খাদ্য সচিব ছিলেন সে সময় ষড়যন্ত্র করে মার্কিন খাদ্যবাহী জাহাজ ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনি এর পুরস্কার হিসেবে তাকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন জিয়া এদিকে বিএনপির আশি শতাংশ নেতাকর্মী নির্যাতনের শিকার বলে দলটি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে দাবি করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেন ড হাসান মাহমুদ জিয়া রহমান জীবদ্দশায় কখনো তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে দাবি করেননি আমার মনে হয় তারা যেভাবে জিয়া রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর জন্য যেভাবে কথা বলেন স্বয়ং জিয়া রহমান মনে লজ্জা পেয়ে কবরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে পড়ছে পণ্য বর্জনের পাশাপাশি জনগণকে ভারতে না যাওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এই আহ্বান জানান শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সেখানে বক্তারা মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেন বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন প্রতিদিন বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা ভ্রমণ সহ নানা প্রয়োজনে ভারতে যায় ভারতীয় পণ্য বর্জনের পাশাপাশি সে দেশ ভ্রমণে না গেলে সেখানকার অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে বলেও দাবি করেন বিএনপির এই নেতা তিনি বলেন জনগণ ভারতে না গেলে সে দেশের সরকার শেখ হাসিনা সরকারের ওপর থেকে ধীরে ধীরে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন প্রতিদিন গড়ে দশ হাজার ভিসা জমা পড়ে আটশো টাকা করে হলে আশি কোটি টাকা বাংলাদেশের মানুষ যদি কয় যে কালকে থেকে ভারতে যাবো না অর্থনীতি কোথায় গা দাঁড়াবে এবারের ঈদ যাত্রায় পাঁচ মহাসড়কের একশো বাইশ স্পটে বিপদের সংখ্যা এরই মধ্যে বেশি যানজট প্রবণ উনষাটটি এবং কম যানজট প্রবণ তেষট্টিটি জায়গা চিহ্নিত করেছে হাইওয়ে পুলিশ বাড়তি যানবাহন আর সড়কে উন্নয়ন কাজের জন্য এসব স্পটে যানজটের ভোগান্তি হতে পারে ঈদে বাড়ি ফেরা যাত্রীর ঈদযাত্রায় মহাসড়কে গাড়ির চাপ বাড়ে কয়েক গুণ তাই সড়কের যানজট প্রবণ এলাকাগুলোতে বাড়ি ভোগান্তি গাড়ির চাপ মোকাবিলায় এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে মহাসড়কের বেশ কিছু এলাকা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একচল্লিশটি স্পটকে সাইনবোর্ড সিমরাইল ভবের চর আদমজি রোড সহ পনেরোটি এলাকায় জটের আশঙ্কা বেশি আর কম যানজট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ছাব্বিশটি এলাকা ঢাকা রংপুর মহাসড়কে দুশ্চিন্তা সাঁত্রিশটি স্পট নিয়ে বেশি যানজট প্রবণ এলাকা চন্দ্রামন নতুন ও পুরাতন ইপিজেট বলিভদ্র গোড়াই মিলগেট ভুয়াপুর লিঙ্ক রোড থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত এছাড়া ঝাউলব্রিজ থেকে হাটি কুমড়োল ষোলো মাইল বাজার মাটি ডালি পলাশবাড়ি চৌরাস্তায়ও গাড়ির জটের আশঙ্কা আছে মানুষ যেন নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে এর জন্য আমাদের সাসি একটু প্রকল্পের বেশিরভাগ অংশেই ফোর লেন সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে যে দুইটা একটা জায়গায় কাজ চলমান রয়েছে সেগুলো আমরা ঈদের আগে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেব ভোগান্তি পোহাতে হতে পারে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের এই পথের যানজট প্রবণ এলাকা হোতাপাড়া বাস স্টপেজ এছাড়া ভবানীপুর ও বাঘের বাজার এলাকা পার হতে সময় লাগতে পারে বেশি একটু ট্রেন শ্রেণীগুলা দাঁড়ায় মানুষ তাইলে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার থাকবে ঈদের সময় তো বলাই যায় একেবারে জাম থাকবে কারণ ওই রোডে প্রচুর অটো রিক্সা ব্যান ঢাকা সিলেট মহাসড়কে যানজটের আশঙ্কা বেশি মাধবদী বাস স্ট্যান্ড শেখেরচর পাঁচদোনা মোড় ভোলানগর ইটাখোলা মোড়ে এছাড়া শাহবাজপুর শায়েস্তাগঞ্জ গোলচত্বর সহ ছত্রিশটি পয়েন্টে হতে পারে দুর্ভোগের কারণ যানজটের আশঙ্কা আছে ঢাকা রিচা মহাসড়কেও 
আমিনবাজার সালেপুর নয়ারহাট ব্রিজ এলাকায় পোহাতে হতে পারে ভোগান্তি সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর দিলীপ সিরাজগঞ্জের কোন কোন পয়েন্টে এই যাত্রায় যানজটের আশঙ্কা বেশি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জানেন যে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিয়াজগঞ্জ সিয়াজগঞ্জ থেকে কিন্তু উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বাইশ জেলার পরিবহন চলাচল করে তো এবারে এই যাত্রা আসলে সিয়াজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শুধু পশ্চিম চত্বর থেকে চার লেনের কাজ চার লেন কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং बंगबंधु सेतु चार लें सार्विस लें छयन का चांदाईकोना गाइबान्धारग्रगति कत दूर गाइबान्धार पलारबाड़ी उपजिल चौरस्ता मोड़े झुकीपूर्ण हिसाब से निर्धारण कराने जानजट सृष्टि है तो ये आसले समय दिए ना एट सब समय ही चित्र मोटामोटी गायबान्धार जो पलारबाड़ी ये चौरस्ता मोड़े एखने उत्तर आठ जिलार अंत तो दस हज़ार जान बहन क्यों नियमित जतायात कर रास्तार ऊपर दिए फले सब समय क्योंकि मोटामोटी कम बसि जानजट सृष्टि है और साम्प्रति ईद के केंद्र कर जान बहन बेड़े जाए फले क्यों जी भोगानि होते एम आशंका देखा दिए तब तो इतिम्य क्योंकि गाइबान्धार पुलिस सूपार कमर होसेन परिवहनेर जे मालिक समिति श्रमिक इनियन एवं पलारबाड़ी पौरसभा सवार साथ ही क्योंकि एक सभा कर प्रस्तुति सभा जाते ईद समय पथे जतायातकारी जे जान बहन चलाचल कर मानुष चलाचल कर ता जाते को भोगान दीते ना पड़े से जो क्योंकि विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करें ट्राफिक इन्सपेक्टर चंदन चक्रवर्ती उनर सकते कथा बोले जान पलाशबाड़ी चौरस्ता छाड़ाओ कोबिंदगंज उपजार चौरस्ता मोड़े क्योंकि ईद समय व्यापक जानजट सृष्टि है टहल टीम थे जाते क्यों जानजट देखा दी द्रुत निरसन जाए व्यवस्था ग्रहण करते तत्पर रही है सकल प्रस्तुति तरह रही है सिरजगंज और गाइबान्धा के जाना सहकर्मी ईद के केंद्र कर बस लंच किंबा ट्रेने बाढ़ती भाड़ा आदाय चेष्टा कर ले कठोर व्यवस्थार हुशियारी दिलें पुलिस महापरिदर्शक चौधरी आब्दुल्लाल मामुन क्यों एम कि शिकार हम ट्रिपल नाइने फोन दिए सहयोगी चावार अनुरोध जान शुक्रवार दोपुर राजधानी राजारबागे पुलिस वार्षिक आजान किरत और रचना प्रतिजोगित विजयी पुरस्कार वितरणी शेषे एस कथा बजिपी ट्रेन टिकट कलोबाजारी रुखते सब बाहन समन्वय क्या चलते ईद जत्रा निर्विघ्न करते सेतु मंत्रणालय संगे समन्वय कर व्यवस्था ना विभिन्न पर्यटन एलिका निरापत्ता जोरदार चौधरी आब्दुल्लाल मामुन जान फाका ढाका निरापत्ता निश्चित सचेत थे पुलिस देश सड़क व्यवस्था एक व्यापक उन्नयन साधित हो सकल कार्यक्रम कारण आशा कर 
जी साधारण के निरापदे और स्वाच्छे यथासमय तर ईद जत्रा सुंदर भाव समाप्त हो जशोर चौगाछाय एक मद्रासा शिक्षार्थी के निर्तन घटन अभिजुक्त शिक्षक आखतर होसेन के ग्रेफ्तार कर पुलिस घटनार पर बंध रही है कयरापाड़ा हाफिजिया मद्रासा निर्तन भिडियो भाइरल पर व्यापक आलोचना समालोचना है सामाजिक जोाजोग माध्यम ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় মাদ্রাসার শিক্ষক একের পর এক বেত্রাঘাত করছেন শিশুটিকে এ সময় শিশুটি বারবার শিক্ষকের পা জড়িয়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেও রক্ষা পায়নি বুধবার যশোরের চৌগাছা উপজেলার কয়রাপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ঘটে এই ঘটনা অভিযোগ রয়েছে ভুক্তভোগী শিশুটি মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের ইমামের মোবাইল দেখছিলেন এ ঘটনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আক্তার হোসেন তাকে নির্মমভাবে পেটান এরম অপরাধ করেছে সে আমার জানাতে পারত কিন্তু সে আমার জানায়নি না জানিয়ে মেরেছে রাত দশটার দিকে আমি তার বিশ্বাস চাই এর অন্যায় এ যে অন্যায় এটা তো অন্যায় অন্যায় যেটা সে অন্যায় করতে হবে এটা তো কোনো ছাড়া যাবে না যাবে বিষয়টি জানার পর ভুক্তভোগী শিশুটির বাবা থানায় অভিযোগ দেন পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশ এটা অভিযান চালিয়ে আমরা ওই শিক্ষককে আটক করতে সক্ষম হই এবং ছাত্রের বাবা ভিকটিমের বাবা সে থানায় এজাহার দায়ের করে এজাহার দায়ের প্রেক্ষিতে আমরা মামলা নেই তাকে ওই মামলায় আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করি নির্যাতনের ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা ঘটনার পর ওই মাদ্রাসা বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নাটোরের নলটাঙ্গা স্কুল শিক্ষার্থী হিমের সর্দারের মৃত্যুতে অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা হয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে মামলা করেন এর আগে দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায় হিমেলকে আটক করে পনেরো লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা ছিল বন্ধুদের জড়িত অভিযোগে চার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নাটোরের নলডাঙ্গায় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হিমেল সর্দারের মৃত্যু নিয়ে শুক্রবার দুপুরে প্রেস ব্রিফিং করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাইনুল হাসান তিনি জানান হিমেলকে নিয়ে মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনায় তাকে পিপরুল ইউনিয়ন পরিষদের পরিত্যক্ত ভবনের একটি ঘরে ডেকে নেয় চার বন্ধু ব্যর্থ হয়ে তাকে হত্যা করে পরে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে প্রথমে তার বন্ধু পার্থ এবং পরে মেহেদি সুজন ও শিমুলকে গ্রেপ্তার করা হয় হিমেল যখন সেখান থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে একটি দা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা করে পরবর্তীতে একটু চাকু দিয়ে তাকে হত্যাকাণ্ড করা হত্যা করে হিমেলের মৃত্যুতে শুক্রবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করেছেন নিহতের বাবা ফারুক সর্দার হিমেলের মৃত্যুর বিচার চেয়েছেন স্বজন প্রতিবেশী ও তার বন্ধুরা সহপাঠীরা তাকে ডেকে নিয়ে যায় যে নির্মম ভাবে হত্যা করলো যা আসলে মানতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে ও খুব ভালো ছিল ওর কোনো শত্রু ছিল না স্কুলে যা হতো সব আমাদের বলতো ও হঠাৎ করে এভাবে মারা গেছে আমরা ভাবতে পারিনি ওর এক ছিল অনেক ভালো পড়াশোনা করতো আর স্কুলে অনেক সব সব সাল ছেলেবেলা অনেক ভালোবাসত বৃহস্পতিবার বিকেলে নিখোঁজ হয় হিমেল দশ ঘন্টা পর তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাঙ্গামাটির লংগদুতে ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে জমির মালিকানা দাবি করছে একটি চক্র সাধারণ মানুষ তো বটেই লংগদুর বিজিবি জোন সদর দপ্তর এই চক্রের কবলে পড়েছে ভূমির মালিকানা নিয়ে আদালতে নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ রাখতে হয়েছে বাহিনীর নিয়মিত ফায়ারিং কার্যক্রম চক্রটি এখন সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখলে পায়তারা করছে বলছে বন বিভাগ ভূমি বিরোধের কারণে উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি খাগড়াছুরি ও বান্দরবানে ভূমি বন্দোবস্ত বন্ধ করে সরকার তবে অসাধু চক্রে দৌড়াতে চলছে ভুয়া কাগজপত্রে বন্দোবস্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন দু সালের পর থেকে রাঙ্গামাটিতে এই প্রবণতা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি ভুয়া বন্দোবস্ত লঙ্গদুর গুলসাখালি মোজায় আমার যে বললো যে ওই মাসুর বুঝবে আমি বললাম কি বন্দোবস্ত নিয়ে মামলায় বিপাকে লঙ্গদুর গুরসাখালিতে অবস্থিত রাজনগর বিজিবি জোন সদর দপ্তর ভূমির মালিকানা নিয়ে দু সালের এ দপ্তরের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটির আদালতে মামলা করেন মোহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি আদালত ভূমি নিয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয় বন্ধ রাখতে হয়েছে রাজনগর বিজিবির নিয়মিত ফায়ারিং কার্যক্রম 
2016 সালে এটা বুয়া কাগজ তৈরি করে মোহাম্মদ আলী একটা আমাদের কাটাতারের ভিতরে যে জায়গাটুকু আছে এই জায়গাটুকুর ব্যাপারে একটা মামলা করেছে আমাদের অধিনায়কের ব্যাপারে এদিকে মামলার বাদী মোহাম্মদ আলীর দাবি ভূমি অফিসের মাধ্যমে লঙ্গদুতে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে বলে আমার দাগিলা আছে খাজনা ক্লিয়ার আছে পরে এই এখনো বর্তমানে খাজনা ক্লিয়ার তখন এই আমার 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 তো যেহেতু ওখানে যেহেতু জেলা কানক আছিল তখন বলছে যে উনার তোর জায়গা বাগান বাড়ি সব ঠিক আছে উনাকে ওই ডকেট নাম্বার দেওয়া যায় স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে এসব ভুয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে দাবি ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের তবে এই বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কেউ কথা বলতে রাজি হননি এদিকে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ পাননি বলছেন জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ পাইনি যদি কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় সুনির্দিষ্ট ভাবে তাহলে আমরা সেটি তদন্ত করে এটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ভুয়া বন্দোবস্তের কারণে হয়রানিতে পড়া স্থানীয়রা সুবিচার চেয়ে রাঙ্গামাটিতে বেশ কয়েকবার মানব বন্ধন করেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হিমেল চাকমা হিমেল ভুয়া কাগজপত্রে জমি বন্দোবস্তের প্রবণতা বাড়লো কিভাবে এর পেছনে কি আইনি দুর্বলতা নাকি কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের উদাসীনতা আছে আসলে রাঙ্গামাটিতে যে ভূমি বিরোধটা বাড়তেছে সেটা হচ্ছে যে মূলত এখানে হচ্ছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে একটা হচ্ছে হেডম্যান প্রতিষ্ঠান একটি হচ্ছে জেলা প্রশাসন আর একটা দেখা যাচ্ছে যে আদালত আদালত এই তিনটার যে একে অপরে যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে এটা হচ্ছে আপনি জানেন যে রাঙা উনিশশো আশি সালের দিকে এখানকার পা যখন বহিরাগত মানুষ যখন অনুপ্রবেশ করা হচ্ছিল তখন এখানকার যে মানুষের সাথে যে ভূমি বিরোধ সেটা যখন বাড়তেছিল আশির আশি আর উনিশশো আশি সালে দিকে তখন ভূমি বন্দোবস্ত অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ব্যক্তি পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকার সেটা কিন্তু এখনও অব্যাহত রয়েছে অর্থাৎ এটা বর্তমানে কোনো কারো ব্যক্তিগত নামে সরকার রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করার কাজটা চলে বাট এর সুযোগে দেখা যাচ্ছে যে একটি চক্র বিশেষ করে লঙ্গদুর যে চক্রটি সেটা হচ্ছে যে মূলত তারা সরকারের বিভিন্ন খাস যে জমি অর্থাৎ সরকারের যে সমস্ত জমিগুলো রয়েছে অর্থাৎ বন বিভাগের জমি যা এই সমস্ত জমিগুলো তারা বিভিন্ন ধরনের জাল দলিল কাগজপত্র তৈরি করে সেটা কিন্তু তারা মানুষের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে যখন বিক্রি করে দিচ্ছে তখন জটিলতা দেখাচ্ছে কারণ মালিক মালিক কিন্তু তখন দুইটা বের হচ্ছে তো তারই ধারাবাহিকতা এই চক্রতে এমন পাওয়ারফুল ছিল এবং পাওয়ারফুল যে তারা এক পর্যায়ে থেকে বিজিবির জোন জোনের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা মামলা করেছে তো এটা দেখা যাচ্ছে যে শুধু লঙ্গুদু এবং বরকলিও তো আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বুয়া কাগজপত্র তৈরি করার পরে তারা ঢাকা কোনো পাখির সাথে বিক্রি করে দিচ্ছে ঢাকার পাটি কিন্তু এখানে তারা এখানকার কন্ডিশন নিয়ে তারা কোনো বুঝে না যার কারণে এখানে এসে তারা এখানে যার তার কাছে মামলা করে দিচ্ছে এই মামলার বলেই কিন্তু হয়েছে আমাদের দেখে গেছি যে এই যে লঙ্গুদুর যে বিজি রাজনগর যে বিজিবির জোন তো সেটা কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদালত এবং জেলা প্রশাসন এবং যে হেডম্যান তাদের মধ্যে কোনো আসলে সম্পন্ন সমন্বয় না থাকার কারণে আমরা এটা সব বিরোধতা দেখতে পাচ্ছি আগে অর্থাৎ এই নিয়ে আমি দেখেছি যে গত নয় মার্চ জেলা প্রশাসকের সাথে এখানকার যারা হেডম্যান রয়েছেন তারা কিন্তু বৈঠক করেছেন যেন এই সমস্ত এটা তিন দিন দিন বাড়ছে এটা কিভাবে কমানো যায় এটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় তারা জেলা প্রশাসনের প্রশাসকের সহযোগিতা চেয়েছেন জেলা প্রশাসক আশ্বস্ত করেছেন যে বিষয়টি দেখবেন যেন এখানকার যে ভূমি বিরোধ ভূমি বিরোধ যেন না হয় সৃষ্টি না হয় সেটা তিনি দেখবেন আরেকটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি যে উনিশশো সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যে চুক্তি হয়েছিল সেখানে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন একটা করা হয়েছিল বাট সেটা কিন্তু এখন কার্যক্রম তটিলি বন্ধ রয়েছে যার কারণে এখানকার ভূমি বিরোধটা কমছে না বিপরীতে আমরা দেখতে বাড়তেছে এই হচ্ছে আমার কাছে রাঙ্গামাটির লঙ্গুদের যে ভূমি বিরোধ বরকলের যে ভূমি বিরোধ সে তার সর্বশেষ তত্ত্ব রাঙ্গামাটি থেকে ভূমি জালিয়াতির বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হিমেল চাকমা গরমের দিনে বাড়তে পারে লোডশেডিং সেই সঙ্গে ঝড়ের আভাসে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শঙ্কাও রয়েছে এ সময় বিদ্যুৎ সংকটে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে দেখা দিতে পারে সমস্যা কেন কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এবার গরমকালে টেলিযোগাযোগ সেবা সচল রাখতে টাওয়ারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে মোবাইল অপারেটররা লোডশেডিং এর সময় ব্যাটারির সাহায্যে চার থেকে ছয় ঘন্টা সচল রাখা যায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার এরপর জেনারেটরের মাধ্যমে চলে আরও কিছু সময় তবে লোডশেডিং বাড়লে বাধে বিপত্তি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা বেশি অনেক সময় দুর্যোগ মোকাবেলার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিলেও টেলিযোগাযোগে সমস্যা হয় নির্ধারিত পাওয়ার ব্যাকআপের পর অচল হয়ে পড়ে নেটওয়ার্ক 
গ্রামীণ ফোনের হিসেবে গত বছর এমন ঘটনায় বন্ধ হয়েছিল প্রায় তিন হাজার টাওয়ার তাই সংকটকালে এই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দাবি তাদের কর্পোরেট পাওয়ার পার্চেস এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে আগ্রহী মোবাইল অপারেটররা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন তারা যদি রিনিউয়েবল এনার্জি প্রডিউস করে আমি যদি বলি যে আমাকে এই পরিমাণ কিলোওয়াট ইলেকট্রিসিটি তুমি আমাদেরকে প্রোভাইড করবা বাট আই ক্যান বিকজ এখানে পলিসির রেস্ট্রিকশন রয়েছে তো আমরা গভর্নমেন্টের রিলিভেন্ট অথরিটির সাথে কাজ করে যাচ্ছি আমরা রিকোয়েস্ট করছি এটাকে বলা হয় সিপিপিএ টাওয়ারগুলোকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনার দাবি মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন এমটোবেরও টাওয়ারগুলো যেখানে আছে সেই জায়গাগুলোতে যদি তারা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে আমাদের টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামোটাকে সার্বক্ষণিকভাবে লাইভ রাখা যাবে এবং আমরা জনগণরাও এখান থেকে যথেষ্টভাবে সহায়তা পাবে বিটিআরসি জানিয়েছে টেলিযোগাযোগ সেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম আছে এবং অপারেটরদের যে টেকনিক্যাল টিম আসলে লং টাইম বা কোনো কারণে যদি লং টাইম বিদ্যুৎ ইন্টারাপশন ঘটে তাহলে ওই জায়গাগুলো আমরা কিভাবে টেলিকম সার্ভিসটাকে সারা দেশে আন ইন্টারাপ্ট রাখতে পারি আমাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে সিপিপি এর জন্য টেলিকম অপারেটরদের আবেদন পেলে পর্যালোচনার কথাও জানিয়েছে বিটিআরসি ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডাক্তার মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরী সহ আটান্ন জনের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে মামলার উদ্যোগ নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এরই মধ্যে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে কমিশন অভিযোগ উঠেছে ওই আটান্ন জন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স কাজের অভিজ্ঞতা পেশাগত যোগ্যতা কিছুই মানা হয়নি দুই হাজার আঠারো সালে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ডাক্তার মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরী দায়িত্ব পেয়ে দুই সাল পর্যন্ত একশো নয় জনকে নিয়োগ দেন তিনি অভিযোগ আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোনো নিয়ম নীতির না মেনে স্বজন প্রীতি করে দেয়া হয়েছে এসব নিয়োগ সংস্থাটির অনুসন্ধানে দেখা যায় একশো নয়টি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসে স্বেচ্ছাচারিতার চরম চর্চায় দেয়া এসব নিয়োগে মানা হয়নি কোনো শর্ত এ বিষয়ে সাবেক উপাচার্য ডক্টর মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি দুদক বলছে তাদের অনুসন্ধানেও নিয়োগ দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে যাতে সাবেক উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার সহ আটান্ন জন সরাসরি জড়িত গেল বছর সাবেক উপাচার্য ড মোর্শেদ ও রেজিস্ট্রার নাইমুল হকের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত প্রয়োজনে অন্যদেরও বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারে দুদক রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে শুক্রবার রাতে বৃষ্টির কবলে পড়েন রাজধানীবাসী রাত নয়টার দিকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয় এ সময় অনেক সড়কে পানি জমে যায় বিপাকে পড়েন চলাচলকারীরা ঢাকার পাশাপাশি কুমিল্লা চাঁদপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে আবহাওয়া অফিস জানায় মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর অবস্থান করছে এর প্রভাবে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত রংপুর ঢাকা ময়মনসিংহ খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র বৃষ্টির শঙ্কা রয়েছে খুলনা বরিশাল ও রংপুরে বেড়েছে ঈদ পোশাকের বেচা কেনা দেশি বিদেশি নানা নামের পোশাকের চাহিদা বেশি মেয়েদের কাছে ছেলেদের চিরাচরিত পাঞ্জাবি পাজামা বরিশাল ও রংপুরের ক্রেতারা বলছেন এবার পোশাকের দাম বেশি এদিকে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিরাপত্তায় জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ সারারা গারারা আলিয়া নায়রা আফগান বাহারি নামের এসব পোশাক এখন খুলনার মেয়েদের অন্যতম আকর্ষণ দাম দেড় হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা দেশি থ্রি পিসের চাহিদাও আছে 
পছন্দের পাঞ্জাবি পায়জামা ও শার্ট প্যান্ট কিনতে ছেলেরা ভিড় করছেন দোকানে দাম রিজনেবলই আছে আমরি বেশি না মোটামুটি রিজনের ভিতরে আছে পাঞ্জাবি শার্ট প্যান্ট সকল কিছু আমরা এবার রিজনেবল প্রাইস দেব ক্রেতাদের সাধ্যের ভিতরে আমরা প্রাইসটা রাখার চেষ্টা করছি 15 রমজানের পর থেকে বরিশালে জমে উঠেছে ঈদের বাজার কয়েকটি ব্র্যান্ড শপে দেয়া হয়েছে ছাড় আর অফার সব বয়সীর পছন্দ মাথায় রেখে পোশাক জুতা সহ ফ্যাশন পণ্যের পসরা সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা গরমের কারণে সুতি ও সিল্কের কাপড়ের দিকে ঝুঁকছেন অনেকে তবে দাম নিয়ে রয়েছে অভিযোগ এখন যখন অনেক প্রচুর পরিমাণে গরম তখন আমরা একটু ড্রেসের উপরে ফোকাস দিচ্ছি যে সুতি বা লিলেন এর ভিতরে যে কাপড়গুলো হচ্ছে এগুলো আগানোর সাদাবাহার আলিয়া কাট গাউন থ্রি পিস এই ক্যাটাগরিটা কাস্টমার জন্য আনা হয়েছে কাস্টমার আপনার মাশাল্লাহ মোটামুটি ভালোই আছে এদিকে রংপুরের বিপণী বিতানগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি কেনাকাটা করছেন বাদ নেই শিশু ও কিশোররাও দাম নিয়ে অভিযোগ থাকলেও বেচা কেনা ভালো বেচা কেনা সামনে আরও বাড়বে বলে জানান ব্যবসায়ীরা কাপড়ের কোয়ালিটি বেশ ভালোই এই আর কি আসলাম দেখতেছি পছন্দ হলে কিনবো এবারকার আমরা আশা করতেছি যে গতবার হচ্ছে এবার আমাদের বেচা বিক্রি ভালো হবে কিন্তু এখনো শুরু হয়নি আজকে থেকে শুরু হওয়ার একটা পসিবিলিটি চলছে ক্রেতা বিক্রেতারা যেন নির্ভয় বেচা কেনা করতে পারে সেই বিষয়ে কড়া নিরাপত্তার কথা জানিয়েছে পুলিশ রাস্তায় যাতে মানুষজন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সেজন্য সেদিক থেকে মানে পুলিশ কমিশনার স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রাফিক ব্যবস্থায় আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি লোকবল বাড়িয়েছি এবং আমাদের যে লেন ব্যবস্থা সেটিকে আমরা ইনস্টল করেছি তিন নগরীতে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকছে বিপণী বিতানগুলো তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশের সবচেয়ে বড় ইফতার মাহফিলের আয়োজন হয় সাতক্ষীরার নলতায় বিশাল প্যান্ডেলের নিচে প্রতিদিন ইফতারে শরীক্ষণ ছয় হাজার মানুষ মাহফিল থেকে প্যাকেটে ইফতার পাঠানো হয় আরও এক হাজার মানুষের জন্য ইফতারে অংশ নিতে অনেকে আসেন দূর দূরান্ত থেকে সাতক্ষীরার নলতায় খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাহির মাজারের পাশেই বিশাল ছাউনি এখানে ইফতার সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক আট মন দুধে তৈরি হচ্ছে ফিরনি ইফতার তৈরিতে ব্যবহার হয় সাত হাজার ডিম সন্ধ্যার আগেই রোজাদারে ভরে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ প্রতিদিন ইফতারে শরীক্ষণ হাজার ছয়েক মানুষ দূর দূরান্ত থেকে রোজাদাররা আসেন দেশের সবচেয়ে বড় এই ইফতার মাহফিলে আমি এত লোকের ভিতর ইফতার করতে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি তিরিশ দিনেই নব্বই বছর ধরে ইফতারি পালন করা হয় সাত আট হাজার মানুষ প্রতিদিনই এখানে ইফতারি করে ইফতারের আয়োজনে প্রতিদিন খরচ হয় আড়াই লাখ টাকা যার পুরোটাই যোগান ভক্তরা এরকম ডে বাই ডে আমাদের দাতারা রয়েছে মিশনের সদস্যরা তাদের আর্থিক সহায়তায় তাদের সাহায্যে আমাদের এই ডে বাই ডে ত্রিশ দিনের ইফতার মাহফিলটা চলে আর আয়োজন সফল করতে কাজ করেন প্রায় চারশো স্বেচ্ছাসেবী তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করেন তিরিশ জন বাবুরচিও এই ইফতার অনুষ্ঠানে প্রতিদিন প্রায় তিরিশ জন বাবুরচি শেংড়া ফিরনি এবং ছোলা ভাজা রান্না করে থাকে এবং বাকি কলা খেজুর চিড়া এবং ডিম আমরা কিনে নিই উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে আহসানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইফতার মাহফিলের আয়োজন হচ্ছে নলতায় সময়ের পরিক্রমায় বেড়েছে পরিধি খাবার নষ্টের হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের চেয়েও এগিয়ে বাংলাদেশ বছরে জনপ্রতি অপচয়ে বিরাশি কেজি এক্ষেত্রে সবচেয়ে শীর্ষে আছে মালদ্বীপ আর উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশি অপচয় পাকিস্তানে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে দুই সালে বিশ্বে মোট অপচয় হওয়া খাবারের পরিমাণ ছিল একশো কোটি টনেরও বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে খাবারের অপচয় জাতিসংঘ বলছে বিশ্বে প্রায় আশি কোটি মানুষ অভুক্ত উল্টো দিকে ভাগারে ফেলা হচ্ছে বিপুল লাখো কোটি ডলারের খাদ্য খাবার অপচয় নিয়ে জাতিসংঘের ফুড ওয়েস্ট ইন্ডেক্স রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর বাজারে আসা মোট খাবারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নষ্ট হয় বাংলাদেশে এর পরিমাণ এক কোটি একচল্লিশ লাখ টন মালদ্বীপে বাসাবাড়িতে বছরে খাবারের অপচয় জনপ্রতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দুইশো সাত কেজি বিপরীতে সবচেয়ে কম খাবার নষ্ট হয় মঙ্গোলিয়ায় পরিমাণ আঠারো কেজি বাংলাদেশে এই পরিমাণ বছরে বিরাশি কেজি প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় হয় পাকিস্তানে একশো তিরিশ কেজি এরপর নেপালে তিরানব্বই মিয়ানমারে আটাত্তর শ্রীলঙ্কায় ছিয়াত্তর ভারতে পঞ্চান্ন ও ভুটানে অপচয় হয় উনিশ কেজি 
যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জনপ্রতি বাসাবাড়িতে বছরে গড় অপচয় 73 ও 76 কেজি এ পরিমাণ বাংলাদেশের চেয়েও কম আর জাপানে তা 60 কেজি উন্নত দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলক কম অপচয় হয় রাশিয়ায় পরিমাণ 33 কেজি 2022 সালে অপচয় হওয়া খাবারের 60 শতাংশই বাসাবাড়ির 28 শতাংশ রেস্তোরা ক্যান্টিন ও হোটেলে বাকি 12 শতাংশ কসাইখানা ও দোকানে নষ্ট হয়েছে তবে উন্নয়নশীল বিশ্বে বেশি অপচয়ের কারণ হিসেবে পরিবহন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি রেফ্রিজারেটরের কম ব্যবহারও দায়ী বলছে জাতিসংঘের এই প্রতিবেদন নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ওয়েবসাইট এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ